సీనివాసి పానా గారి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు విని అది వెరీ ప్రామిసింగ్ ఉంది బాగుంటుంది అనుకుంటానని అంటే అప్పుడు మేము అందరం విన్నాం విని తప్పకుండా చాలా నచ్చింది స్టోరీ సిపానా గారు చెప్పినంతసేపు నవ్వుతూనే ఉన్నాము యాక్చువల్లీ ఐ హ్యాడ్ టియర్స్ ఇన్ మై ఐస్ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ విన్నాం అనమాట అంత కామెడీగా ఉంది ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ మై నాన్నగారు అమ్మ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి ఎందుకంటే అనుకున్నట్టుగా సినిమా పూర్తయింది చాలా స్మూత్గా ప్రొడక్షన్ అంత బాగా జరిగింది రికార్డ్ టైం అనుకున్న రోజుల కంటే ఇంకా ముందే ఫినిష్ చేశారు మా డైరెక్టర్ గారు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ చాలా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా స్మూత్గా జరిగింది అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం నాగేశ్వర రెడ్డి గారి మీద గౌతమ్ రాజ్ గారు కూడా ఎడిటింగ్ ఆల్రెడీ జరుగుతుంది ఆయన ఫోన్ చేసి నాకు చెప్తూనే ఉన్నారు చాలా బాగా వచ్చిందమ్మా అని చెప్తూనే ఉన్నారు సో ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ త్వరలో వస్తుంది మీ అందరికీ నచ్చుతుందని ఐమ్ రియలీ హోప్ మా బ్యానర్లో ఇది నాలుగో సినిమా మూడు సినిమాలు అంతా డెబ్యూ డైరెక్టర్లతో నెట్టుకొచ్చాం వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ వాళ్ళు పెట్టారు ఈ సినిమాకి పెద్ద ఎసట్టు నాగేశ్వర రెడ్డి గారు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ చేతికి ఒక సూపర్ హిట్ కథని శ్రీధర సిపాన ఇచ్చారు వాళ్ళ ఇద్దరు ఈ ఈ సినిమాకు పెద్ద ఎసట్టు వాళ్ళిద్దరూ దీన్ని ఏ రేంజ్కి తీసుకెళ్లాలో వాళ్ళ శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేశారు సుశాంత్కి నాగేశ్వర రెడ్డి గారి మాటల్లో వింటుంటే సుశాంత్కి ఇది పెద్ద హిట్ అవుతుంది అక్కినేని అభిమానులకి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా పెద్ద పండుగ లాంటిదని నేను భావిస్తున్నాను సినిమా టాకి కంప్లీట్ అయిపోయింది యాక్షన్ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది సాంగ్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి సాంగ్స్ జనవరిలో లోపు ఫినిష్ చేసి సినిమా రిలీజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమాని ఆదరించాలని కోరుకుంటూ మా బ్యానర్కి అహర్నిసలు సపోర్ట్గా ఉన్నటువంటి బిఏ రాజుకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం జై సినిమా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇవాళ లాస్ట్ డే ఆఫ్ టాకింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా తీసారు డైరెక్ట్ గారు ఓన్లీ సాంగ్స్ మిగిలినాయి సో బేసిక్ నేను చెప్పగలుచుకుంది అంటే అది ఇస్ వెరీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్ అండ్ నా కెరీర్లో డెఫినెట్గా ద మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్ చాలా చాలా సరదాగా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి కథ చేయలేదు ఇలాంటి జానర్ చేయలేదు సో ఐఎమ్ హోపింగ్ యూ లైక్ ఇట్ శ్రీధర్ సిప్పానా గారు ఫెంటాస్టిక్ కథ చెప్పారు సో దాన్ని నాగేశ్వర రెడ్డి గారు మేము సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ కథ విన్నారు సో దాన్ని ఆయన కూడా కూర్చుని శ్రీధర్ సిప్పానాతో డైరెక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూర్చుని దాన్ని ఇంకొక లెవెల్కి తీసుకెళ్లారు అండ్ విజువల్గా దాన్ని ఇంకొక హైయర్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లారు సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇంత స్ట్రాంగ్ టీమ్తో చేయటం అండ్ డెఫినెట్గా డైరెక్టర్ గారు నన్ను కొత్తగా చూపించారు అని అనిపించింది సినిమాలో కామెడీ నేను ఎప్పుడు ఇంత కామెడీ చేయలేదు సో దట్ వాజ్ అ టెస్ట్ ఫర్ మీ అండ్ మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను బ్రహ్మానందం గారు ఇంకా కాస్ట్ గురించి మీకు నెక్స్ట్ త్వరలో త్వరలో తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాం బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ సే దట్ ఈ సెట్ కూడా ఈ సెట్ మీరు చూద్దు కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఒక టైం మెషిన్ హిలేరియస్ అడ్వెంచర్ ఆడియన్స్ కూడా ఒక అడ్వెంచర్ లాగా ఫీల్ అవుతారు బ్రహ్మానందం గారితో పాటు అంతా సో ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ టూ మచ్ బట్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ లైక్ ఇట్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ చంద్రపూర్ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ అమ్మ నిజంగా మీకు సెట్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది నిజంగా కథకు కావాల్సినట్టుగా యూనో ఆల్ వర్క్ యాజ్ అ టీమ్ అండ్ ఈ సినిమా నా గట్టి నమ్మకం మై నేను ఎవ్రీ మూవీకి ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతా వచ్చి నా గట్టి నమ్మకం ఈ సినిమా విల్ బీ the biggest film in my career so far any so i hope uh, all of you like it and it comes true so thank you alage ee ee banner gurinchandi naaku nagarjun garu tho okka cinema ayina ippatikaina pan cheyadaniki avakasam vastundi emani eppunincho edulu chustunnan sir kaani mee banner ee roopamlo nagarjun garu banner tho cinema cheyadam complete family clean entertainer cheyadam naaku inka happy ga undandi naa meeda chandrapur cinema garu ki modati nunchi baaga namakam undadi love king cinema tarvata అలాంటి ఒక కథ ఉంటే చెప్పు చెప్పు ఉంటే కథ చెప్పాను చెప్పంగానే ఈ కథకి నాగేశ్వర రెడ్డి గారు అయితే బాగుంటుందని కలవటం 
ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను గ్యారంటీ రాసిస్తానండి ప్రతి ఫ్యామిలీ పిల్లల దగ్గర నుంచి ఫ్యామిలీ అందరూ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు కథకు తగ్గట్టు ఈ కథలో టైం మిషన్ అనేది చాలా కీలకమైన పాయింట్ అండి నేను ఆ ట్రాక్ చెప్తున్నప్పుడు మొత్తం ఇది ఇదేంటంటే కథలో నుంచే నాగార్జున గారి నాగార్జున బాబు గారి ఒరిజినల్ ఫ్యామిలీ కూడా ఇందులో లింక్ అయి ఉంటుంది అది కూడా ఒక యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది నేను రాసుకున్నప్పుడే ఇది సుశాంత్ బాబుకు అవుతుందా ఎవరికి అవుతుందో నాకు తెలియదు బట్ యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందండి దానికి నేను అనుకున్న దానికి వంద రెట్లు నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు కామెడీని తీయటం అలాగే ఈరోజు మార్నింగ్ నేను ఫస్ట్ టైం షర్ట్ చూసానండి షర్ట్కి రాగానే నేను షాక్ అయ్యానండి ఎన్నిసారి ఈ షర్ట్ ఏదో టెర్మినేటర్ షర్ట్ తీసినట్టు ఉంది అన్న నేను టెన్ పర్సెంట్ ఊహిస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టి ఇవన్నీ చేశారండి ప్రతిరోజు లొకేషన్లో సీన్ ప్రతి సీన్ తీస్తున్నప్పుడు నాకు ఫోన్స్ వస్తున్నాయండి ఆర్టిస్టులు ఈరోజు సీన్ చాలా బాగుందండి ఇలాగ అలా వస్తుంటే సినిమా గ్యారంటీ పాజిటివ్ అండి నాకు లౌక్యంకి ఏదైతే జరుగుతుందో అదే సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ కూడా జరుగుతుందండి సినిమా నేను గ్యారంటీ చెప్తున్నానండి మన్ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు వంద రోజులు సినిమా చేయబోతున్నాం ఈ బ్యానర్లో నేను సుశాంత్ బాబుకు ఒకటే మాట చెప్పాను బాబు సినిమా నేను షూటింగ్ రోజు చెప్పాను ఈ ఈ సినిమా గ్యారంటీ ఇట్టు కొడతాం బాబు అందరు సపోర్ట్ మనకు ఉంటుంది దేవుడు బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మీ మంచి మనసుకి ఈ బ్యానర్కి ఉన్న మంచితనానికి నాగేశ్ రెడ్డి గారు నాకు ఫస్ట్ టైం అవకాశం ఇచ్చినందుకు దాన్ని నేను దుర్వినియోగపరచకోకుండా జాగ్రత్తగా రాస్తానని చెప్పాను అలాగే జరిగింది సినిమా మాత్రం పక్కా హిట్ కొడతాం నేను చాలా కామెడీ సినిమాలు చేశాను మొదటి నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ నాకు చాలా ఇష్టం ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకుండా నేను సినిమా చేయలేదు ఇప్పటిదాకా ఆల్మోస్ట్ సీరియస్ సినిమా నాకు చేయడం రాదు కూడా యాక్చువల్గా ఈ సినిమా చేయడానికి ముందు సుశాంత్ బాబుకి నేను ఇంకో కథ చెప్పున్నాను ఆ కథ ఓకే ఈ కంపెనీలో నన్ను సినిమా చేద్దామని పిలిచారు పిలిచినప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఆ కథ చేయగల కాబోలు అని వచ్చాయి యాక్చువల్గా వస్తే శ్రీధర్ సీప్ అన్నది ఒక కథ విన్నాం కథ బాగుంది ఒకసారి మీరు వింటే బాగుంటుంది విందామండి అనుకున్నాను ఆ రోజు నా మైండ్ సెట్ ఏంటంటే కథ విందాము బట్ ఈ ఇంతకన్నా ఖచ్చితంగా గొప్ప కథ అయ్యి ఉండదు కామెడీ బట్ ఆ కథ చాలా కామెడీ ఎమోషన్ చాలా ఉంటుంది అని శ్రీధర్ని రమ్మన్నం కథ విన్నాం కథ సెకండ్ హాఫ్కి వచ్చేసరికి కళ్ళమ్మ నీళ్ళు అంటే నవ్వలేక కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేసి వింటం కూడా మానేసి నవ్వాం అంటే తను ఏం చెబుతున్నాడు ఇంకా తర్వాత అసలు వింటం మానేసి నవ్వుతున్నాం ఏమంటారు వాటిని పేపర్ టిష్యూ టిష్యూ పేపర్స్ తీసుకొని కళ్ళ నీళ్ళు తుడుచుకొని విన్నాం అంటే నా నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నేను అలా నవ్వి కథ కథ వింటూ నవ్వడం అలాగా అంటే నవ్వుతాం కామెడీ ఇష్టం కామెడీ వెంటనే కనెక్ట్ అవుద్ది కథ వింటుంటే అందులో కామెడీ తీసుకొని నవ్వుద్ది మా మా కానీ ఏంటి ఇంత కామెడీ ఏంటి ఒక సినిమా ఒక కథలో ఇంత కామెడీ కథలో అంటే బ్రహ్మానందం గారు ఆయన ఎంత కమ్ ఎంత గొప్ప కామెడీ అని అన్నది మన అందరికీ తెలుసు అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ కామెడీని ఆయనకి ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆయన అంటే అట్లాంటి కామెడీ అని ఇట్లాంటి ట్రాక్ ఒకటి కుదరటం అన్నది నిజంగా ఈ సినిమా అదృష్టం ఈ అంటే నా అదృష్టం సుశాంత్ బాబు అదృష్టం నిజంగా శ్రీధర్ శ్రీపాన మరి అది ఎలాగ తను ఆలోచించాడో తెలియదు కానీ ఇస్ గ్రేట్ చాలా బాగా ఆలోచించాడు అలాగని ఒట్టి కామెడీ సినిమా కాదు ఇది ఇందులో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎమోషన్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ విడిపోవడం అనే ఒక గొప్ప ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సో ఇది కథను మొత్తాన్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసే ఒక బేస్ ఈ బేస్ పైన ఒక అద్భుతమైన కామెడీ కోట కట్టాం దీన్ని ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు వేసిన సెట్ గురించి సుశీల్ మేడం గారు చెప్పొద్దన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు అది రేపు సినిమాలో చూస్తారు మీరు ఒక అంటే ఒక కామెడీ సినిమాకి ప్రత్యేకంగా కామెడీ పీస్ కోసం ఒక సెట్ ఇంత పెద్ద సెట్ వేయడం అన్నది నాకు తెలిసిలేదు విలన్కి డెన్ వేస్తాం హీరోయిన్కి ఇల్లు కడతాం హీరోకి పెద్ద ప్యాలెస్ కడతాం కానీ కామెడీ అని కోసం ఒక సెట్ ఒక ఇంత ఖర్చు పెట్టి సెట్ వేయడం అన్నది నాకు తెలిసి నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఈ సెట్ ఈ సెట్లో జరిగిన సీన్స్ ఈ మూడు రోజులు నేను షూట్ చేస్తున్నాను అంటే అఫ్కోర్స్ డే వన్ నుంచి షూటింగ్ జరుగుతున్న నాకు తెలిసి యాభై రోజులు షూటింగ్ జరిగింది టాక్ అయిపోయింది వాటికి ఇంకా ఇరవై రోజులు పాటలు షూటింగ్ ఉంది ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సినిమా ఇది అంటే కొన్ని సీన్స్ మనకు బోర్ కొట్టుద్ది ఏం ట్రా ఇంకా తీస్తున్నారు ఇలాగ టెక్నీషియన్స్ నీరస పడిపోయి రకరకాలు ఉంటుంది ఎవ్రీ డే ఆన్ సెట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నవ్వుతూనే నాకు షాకింగ్ ఏంటంటే ఒక సీన్ జరుగుతుండగా చప్పట్లు విజిల్స్ ఈ సినిమాలు అంటే అదే అదే హీరోయిక్ షాట్ కాదు కామెడీ షాట్ అనమాట ఎంటర్టైన్మెంట్కి సంబంధించిన షాట్కి విజిల్ వేస్తాడు ఒక సెట్ కూరోడు అంటే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది అంటే మనం అనుకుంటున్న అవుట్పుట్ మనం ఎక్కడికో
థ్యాంక్స్ టు చింతలపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అంటే ఆయన పర్టికులర్గా ప్రొడక్షన్ని డిజైన్ చేయడంలో ఆయన ఎక్కడున్నా సరే ప్రొడక్షన్ని రిమోట్ చేయగలరు ఆయన అలాగే చేశారు ఈ సినిమాని అంత బాగా చేశారు అంత బాగా చేశారు ఈ సినిమా ఇంత ఫాస్ట్గా అయిందంటే కారణం నిజంగా ప్రొడక్షన్ కోఆపరేషనే నాకు ముఖ్యంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంది సుశీల మేడం గారికి ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్యానర్లో సినిమా చేయడం అన్నది ఒక అన్నపూర్ణ స్టూడియో ప్రజెంట్స్ శ్రీనా కార్పొరేషన్స్ ఆవిడ నిర్మాతగా సినిమా చేయడం అన్నది అది నిజంగా ఒక అదృష్టం నాగేశ్వరరావు గారి కూతురు ఆవిడ ఆవిడ నిర్మాతగా నేను సినిమా సినిమా చేయడం అన్నది నేను చిన్న నిజంగా నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి మా హీరోకి అండ్ శ్రీధర్కి మంచి కథ ఇచ్చాడు